వెల్కమ్ టు అమిగోస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ సో మనం ఈ సెషన్లో ఈరోజు నాటి కరెంట్ అఫైర్స్ హిందూ అండ్ అదర్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినవన్నీ కూడా మేము అమిగోస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ యాస్పిరెంట్స్ కోసము అందిస్తూ ఉన్నాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నాటో ఎక్స్టెండ్స్ స్టోల్టెన్ బర్గ్స్ టెన్ బై ఎయ్యర్ సో స్టోల్టెన్ బర్గ్ అని చెప్పి ఇతను నాటోకు నేతృత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం పాటు ఈయన పదవీ కాలాన్ని పొడిగించారు అది ఇష్యూ మనకు ఎందుకు పొడిగించారు అంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఇప్పట్లప్పట్లో ముగింపు పలికేలా లేదు సో ఉక్రెయిన్ విరోచితంగా పోరాడుతూ ఉంది అదేవిధంగా రష్యా కూడా క్రమక్రమంగా బలం పెంచుతుంది సో ఇది ఏమైనా అణుయుద్ధానికి దారితీస్తుందా అన్న అనుమానాలు కూడా లేకపోలేదు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో కొత్త వ్యక్తిని నియమించే ముందు అంటే కొత్తగా వచ్చే వ్యక్తి ఈ కండిషన్స్ని అవగాహన చేసుకోవడం లైక్ మొబలైజింగ్ ద ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా కష్టంగా ఉంటాయి సో అందుకోసం అని చెప్పి మరి ఉన్న వ్యక్తికి ఆల్రెడీ ఈ పదవిలో ఎక్స్టెన్షన్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఎక్స్టెన్షన్లో ఉన్నారు మరొక సంవత్సరం పాటు పొడిగించినారు సో నాటోకు ప్రస్తుతం ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు అని చెప్పి మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉన్నది స్టోల్టెన్ బర్గ్ నేతృత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు ఏ దేశానికి చెందినవాడు అంటే నార్వే దేశానికి చెందినవాడు ఆ దేశానికి గతంలో ప్రధానమంత్రిగా కూడా పనిచేశారు మరి నాటో అనేది పూర్తిగా విస్తరిస్తే ఏమొస్తుంది అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి ఉంటుందన్నమాట నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి మరి నాటోను ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే ఏప్రిల్ ఫోర్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఏప్రిల్ ఫోర్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం ముందుకెళ్ళి మనము వెళ్తే మనకు డబల్ హెచ్ఓ ఏర్పాటు అనే డేట్ వస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ కాదు ఏప్రిల్ సెవెంత్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ డేట్ నాటికి మనకు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏర్పాటైంది మరి ప్రస్తుతం నాటోలో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు ముప్పై ఒక దేశాలు ఉన్నాయి రీసెంట్గా మనకు ముప్పై ఒకటవ దేశంగా చేరింది ఏది అని అంటే ఫిన్లాండ్ దేశం చేరింది ముప్పై ఒకటవ దేశము సో మనకు రీసెంట్గా తెలంగాణలో గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేశారు అందులో స్టేట్మెంట్ల రూపంలో ముప్పై రెండవ దేశం ఫిన్లాండ్ అని ఇచ్చినారు సో ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ తప్పు అని మీరు గుర్తిస్తే ఆ మార్క్ మీకు వచ్చినట్టే ఎందుకంటే ఇది ముప్పై ఒకటో దేశం ప్రస్తుతం ఉన్నవే ముప్పై ఒక దేశాలు సో యాక్చువల్గా స్వీడెన్ కూడా చేరాలి అని చెప్పి ప్రణాళిక రచించింది కానీ స్వీడెన్ ఫిన్లాండ్ ఈ రెండింటినీ అడ్డుకున్న దేశము మనకు తురికీ అనే దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు రీసెంట్గా తురికే దేశంలో భూకంపం కూడా వచ్చింది తురికీ అండ్ సిరియా ఈ రెండు దేశాలు కూడా భూకంపంతో భూకంపంతో విలవిల్లాడాయి మరి భారతదేశం నుంచి ఎవరు అక్కడ భారతదేశం ఏ ఆపరేషన్తో అక్కడ మనం సహాయం చేసామంటే ఆపరేషన్ దోస్త్ అనే పేరుతో సహాయం చేసాం ఈ దోస్త్ అనే పదం మనకు రీసెంట్ టైంలో బాగా వార్తల్లో ఉన్నది మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆస్ట్రేలియా దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన త్రీ సీలు త్రీ డీలు త్రీ ఈలు అని ప్రస్తావించినారు ఆ త్రీ డీలల్లో మనకు దోస్తీ అనే పదం వాడినారు ఆయన సో డెమోక్రసీ డయాస్పోరా దోస్తీ అన్నాడు ఓకే త్రీ సీలు అని కూడా చెప్పినాడు కామన్వెల్త్ కర్రీ క్రికెట్ అని చెప్పి మూడు సీలతో ఒక పదం చెప్పినాడు మూడు డీల్ అని చెప్పి డయాస్పోరా దోస్తీ అని చెప్పి డెమోక్రసీ అని చెప్పి కూడా మరి ప్రధానమంత్రి వాడారు అక్కడ మనకు దోస్తీ పదం వచ్చింది ఇక్కడ మనకు దోస్తీ అనే పదం ఉన్నది రైట్ సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ దోస్త్ పేరుతో మనము సహాయం చేసామన్నమాట నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ కంట్రీ టు జాయిన్ అంటే ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను ఫిన్లాండ్ అనే దేశం మనకు జాయిన్ అయింది సో ఇది నాటోకు సంబంధించి అంశము అండ్ దీని నుంచి మనకు అడగదగ్గ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఉన్నాయి అండ్ మరి ఇది ఉమ్మడి కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ సో కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అని అంటే ఉమ్మడి భద్రత అందిస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాటోలోని ఏ దేశం పైనైనా సరే దాడి చేస్తే అప్పుడు ముప్పై ఒక్క దేశాలు ఆ దేశం పైన మళ్ళీ దాడికి దిగుతాయి అనమాట యుద్ధం చేస్తాయి అంటే ఫిన్లాండ్ అనేది రష్యాతో రష్యాతో సరిహద్దు ఉన్న దేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేస్తుంది ఉక్రెయిన్ అనేది నాటోలో సభ్యత్వం లేదు కాబట్టి మరి ఉక్రెయిన్ నాటో దళాలు ఉక్రెయిన్కు తోడు రావడంలా కానీ ఇప్పుడు ఫిన్లాండ్ నాటో సభ్య దేశ దేశం కాబట్టి రష్యా కానీ ఇంకేస్ ఫిన్లాండ్ పైన దాడి చేస్తే ఎంబడే ఫిన్లాండ్ ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ ఒక్కటే ఒంటరిగా పోరాడుతుంది కానీ అప్పుడు ఫిన్లాండ్పై దాడి చేస్తే ఫి ఉక్రెయిన్ కాదు మొత్తం నాటో ఉమ్మడిగా పోరాడుతుంది కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట అమెరికా నేతృత్వంలో సో ఈ నాటోలో మనకు యూరప్లోని దేశాలు ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోని దేశాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టెర్రరిజం కండెమ్డ్ సో ఎవరు అంటే
ఆర్గనైజేషన్ చెప్పింది సో మరి ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకు ఏ దేశాల సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అని అంటే చూడండి మ్యాప్ చూపిస్తాను నేను మీకు మ్యాప్ల ద్వారా నేర్చుకుందాం సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇండియాకు ఇటువైపు ఉన్న పాకిస్తాన్ ఇటువైపు ఉన్న చైనా అండ్ రష్యా అంటే అందరికి తెలిసిందే వైశాల్య నృత్య ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశము జనాభా రీత్యా యూరోప్లో అతిపెద్ద దేశం సో ఈ విధంగా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు రష్యా గురించిన మనకు ఈ సూపర్ లేటివ్స్ అనేవి సో ఇండియా పాకిస్తాన్ చైనా సుదూరంగా ఉండే రష్యా ఈ నాలుగు దేశాలు ఈ గ్రూప్లో అందరికీ గుర్తుంటాయి మధ్యలో ఉండే ఇవి గుర్తుండవు చాలామందికి బట్ ఓకే ట్రై చేయండి తజకిస్తాన్ కిర్జకిస్తాన్ కజకస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ సో తజకిస్తాన్ భారతదేశానికి విదేశాల్లో ఉన్న మొట్టమొదటి స్థావరం ఎక్కడ ఉన్నదంటే తజకిస్తాన్లో ఉంది భారతదేశానికి విదేశాల్లో పన్నెండు స్థావరాలు ఉన్నాయి మరి మొట్టమొదటిగా ఏ దేశంలో స్థావరాన్ని ప్రారంభించడం అంటే తజకిస్తాన్లో ప్రారంభించడం కిర్జకిస్తాన్ ఉన్నది మరి కజకస్తాన్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భూపరివేష్టిత దేశము ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ నెక్స్ట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉన్నది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ది భూ పరివేష్టిత దేశము డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటారు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఉజ్బెకిస్తాన్ ప్రపంచంలో అతి చిన్న డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ లిసెస్టైన్ ప్రపంచంలో డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే రెండే ఉన్నాయి ఒకటి ఉజ్బెకిస్తాన్ రెండు లిసెస్టైన్ అసలు డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే ఏంటి అసలు ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే ఏంటి ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే తీరం లేకుండా చుట్టూ ఇతర దేశాలు ఉంటే అంటే భూభాగం సరిహద్దులు మొత్తం భూమి ఉంటే దాన్ని ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటారు మరి డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే సరిహద్దు మొత్తం భూములు సరిహద్దు మొత్తం దేశాలు ఉంటాయి ఆ దేశాలు కూడా ల్యాండ్ లాక్డ్ అయి ఉంటాయి అలాంటి వాటిని డబుల్ ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటారు రెండే ఉన్నాయి ఒకటి ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇంకొకటి మనకు లిసెస్టైన్ సో అన్నీ కూడా మీకు బ్రీఫింగ్ బ్రీఫ్ చేశాను సో ఇండియా పాకిస్తాన్ చైనా రష్యా సో మనకు తజకిస్తాన్ కిర్జకిస్తాన్ కజకస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇవి ఉన్నాయి మరి రీసెంట్గా చేరిన దేశం ఏది అని అంటే ఇరాన్ దేశం కూడా జాయిన్ అయింది ఇరాన్ దేశం జాయిన్ కాకముందు తీసిన ఇమేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇరాన్ రిఫ్లెక్ట్ కావడం లేదు సో మరి ఈ దేశాలు ఉన్నాయి ఈ దేశ ఈ ఈ షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కు ఇప్పుడు ఎవరి నేతృత్వం వహిస్తుంది అంటే భారతదేషం నేతృత్వం వహిస్తుంది విచ్ లీడర్షిప్ అంటే ఇండియా లీడర్షిప్లో ఉన్నది మరి వర్చువల్ పద్ధతిలో సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగించినారు సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే దేశాలను ఖండించాలి ఆ దేశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మరి పాకిస్తాన్ ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించినారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా ఏమని మాట్లాడినారు సో సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని మేము ప్రోత్సహించడం లేదు సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఎవరు చేసినా ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా ఖండించాల్సిందే అట్ ద సేమ్ టైం ఆయా దేశాల్లోని మైనార్టీలను పరిరక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది అని కూడా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు రైట్ ఇది ఇష్యూ జరిగింది మరి ఎస్ఈఓ ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయిందంటే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ వన్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓకే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ వన్లో ప్రారంభమైంది మరి వేర్ ఈజ్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఎస్ఈఓ అని అంటే బీజింగ్ చైనాలోని బీజింగ్లో దీని ప్రధాన కేంద్రం ఉన్నది సో ర్యాట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఈజ్ లొకేటెడ్ అని అంటే మనకు తాష్కెంట్లో ఉంటుంది సో ర్యాట్స్ అని అంటే రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిజం స్ట్రక్చర్ సో ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లోనే ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ ర్యాట్స్ అనమాట రైట్ అండ్ ఈ విధంగా ఇష్యూస్ పైన క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మనకు అండ్ నెక్స్ట్ చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అంటే అక్రమ లైక్ చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అంటే మనకు అక్రమంగా విక్రయించాలని అనమాట ఓకే సో ట్రాఫికింగ్ అని అంటే అక్రమ విక్రయాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దానికి సంబంధించిన ఒక డేటా గవర్నమెంట్ చెప్పింది సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ టు బార్డర్ ఇయర్స్ టు సెటప్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ హోమ్స్ ఫర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ట్రాఫికింగ్ ఈ విధంగా సో అక్రమ క్రయ విక్రయాలకు అండ్ లోన్ అవుతూ ఉన్నాం సో ఇలాంటి వాళ్లను పరిరక్షించడం కోసము సరిహద్దులో ఉండే రాష్ట్రాలకు సో ఇతర దేశాలతో పొరుగు దేశాలతో సరిహద్దులు ఉండే దాశ రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంది వీళ్లకు పునరాస పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయండి పునరావాస గృహాలను ఏర్పాటు చేయండి ముఖ్యంగా మైనర్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే ఇక్కడి నుంచి సో అంటే అక్రమంగా ఈ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట సో వీటిని అరికట్టడం కోసం వాళ్ళని పరిరక్షించడం కోసం ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి సరిహద్దులతో సరిహద్దు లైక్ దేశాలతోటి మనకు బార్డర్ ఉన్న దేశాలను ముఖ్యంగా ఈ మయన్మార్ అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్ దేశాలతో సరిహద్దు ఉండే రాష్ట్రాలకు 
ఆర్థిక సాయం అందించింది మరి భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ఈ ఓకే ఇల్లి ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ని నిషేధిస్తుంది అని అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ క్లాస్ వన్లో కూడా దీన్ని స్పష్టంగా పేర్కొంటారు అనమాట సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ క్లాస్ వన్ సో క్రయ విక్రయాల నిషేధం అనమాట మానవ అక్రమ రవాణా అంటారు ఓకే మానవ అక్రమ రవాణా ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ అంటారు మానవ అక్రమ రవాణాను నిషేధించారు నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద ప్రీమియర్ లెజిస్లేషన్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ట్రాఫికింగ్ సో యాక్చువల్గా మనకు ప్రాథమిక హక్కులు అమలు అవి ఆటోమేటిక్గా అమలు అవుతాయి నేరుగా రాజ్యాంగం పౌరులకు ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చింది ఇవి అమలు చేయడానికి ప్రత్యేకించి చట్టాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులు అమలు చేయడానికి చట్టాలు చేయాల్సి వచ్చింది సో ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ కావచ్చు ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ కావచ్చు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ మరి ఈ మానవ అక్రమ రవాణాను నిషేధించడానికి ఏ చట్టం చేశారు మొట్టమొదలు ముఖ్యమైనది ఏది అని అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనమాట అక్రమ ఓకే మానవ అక్రమ రవాణా నిషిద చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది సో ఇంపార్టెంట్ ఈ చట్టం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అంశాలుగా చూస్తే ఆరిజిన్ అనే ఒక ఫార్మాసూటికల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టనుంది ఇది డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబొరే ల్యాబొరేటరీస్కి చెందిన ఒక విభాగంగా చెప్పుకోవచ్చు సో వీళ్ళు తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఓకే థెరాపెటిక్ ప్రోటీన్స్ యాంటీబాడీస్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారనమాట సో ఈ విధంగా తెలంగాణలో రీసెంట్గా డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబొరేటరీ చెందిన ఒక సబ్సిడియరీ ఒక అనుబంధ సంస్థ ఏ ఏది అది ఓకే పెట్టుబడి పెట్టిందంటే ఆరిజిన్ అని చెప్పాలి సో ఆరిజిన్ అనే సంస్థ దేనికి అనుబంధమైంది అంటే డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఓకే అమూల్ చిత్తూరు డైరీకి శంకుస్థాపన చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూస్ ఇష్యూస్ అనమాట సో ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జూలై ఫోర్త్న మనకు అమూల్ చిత్తూరు డైరీకి భూమి పూజ చేశారు సో ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐస్ క్రీమ్ తయారీ సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు సో లార్జెస్ట్ ఐస్ క్రీమ్ మేకింగ్ యూనిట్ సో రూపాయలు మూడు వందల ఎనభై కోట్లతో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ క్రోడ్ తోటి మనకు అమూల్ సంస్థ దీన్ని చేపడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రెండు మండలాలను ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా డెవలప్ చేయనున్నారు సో ఒకటి ఇబ్రహీంపట్నం రెండు పెనుగంచి ప్రోలు అని చెప్పి ఇబ్రహీంపట్నం అండ్ పెనుగంచి ప్రోలు మరి ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే సామాజికంగా ఆర్థికంగా బాగా వెనకబడిన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ఉద్దేశించింది గతంలో ఆస్పిరేషనల్ డిస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఉండింది సో మరి డిస్టిక్స్ ఒకవైపు డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇవి బాగా సో రకరకాల ఇండికేటర్స్ మనకు ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే నీతి ఆయోగ్ డెవలప్ చేసింది రకరకాల సూచీలు ఆ సూచీలన్నీ సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించినవి ఆ విధంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా ఆర్థికపరమైన అంశాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన అవన్నీ కూడా రైట్ ఈ డెవలప్ అయిన అంశాలన్నీ కూడా ఆధారంగా ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చింది ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చి బాగా వెనకబడింది ఇండికేటర్లో చాలా తక్కువ ర్యాంక్ సంపాదించినవి ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మెరుగైన అభివృద్ధి లేదు అక్కడ వాటిని ఆస్పిరేషనల్ డిస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు అదే బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్గా మార్చినారు అనమాట ఇందులో భాగంగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏవి రెండింటిని డెవలప్ చేయబోతున్నారంటే మనకు ఇబ్రహీంపట్నం అండ్ పెనుగంచిపురలు మండలాలను ఇవి ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయంటే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఓకే ఇవి మనకు ఈరోజు నాటి ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూస్ మళ్ళీ తర్వాత ఇష్యూస్తో కలుద్దాం సో ఇంకా వీడియోని అందరూ కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్